，像不像我在做岛椒皮蛋？嗯哈喽，大家好，我是小陈。今天咱们去吃香菜，上期的香菜呼声率很高，就在这儿，我已经到了，到了，到了。吃的是这一家，我自个儿。这是一小格子小格子的，我在中间的格子里。今天我的是大西瓜，你们夏天有没有吃大西瓜？我的菜已经上来了，臭豆腐，尖椒荷包蛋，这个就是那个。雷辣椒皮蛋，这个送的小菜我觉得我今天运动量达到了，我去买水了，正好可以开吃了。尝尝这个雷辣椒皮蛋，哇，入口好辣呀！嗯，冰冰爽爽的。还略带一点，就是那个皮蛋的臭味，臭臭的感觉。那个皮蛋特别的 Q， 皮蛋冻。这个色泽好像不是很吸引人，但是并不影响它的味道。来一口，这米饭不那么凉快了。嗯。我去那个不眠海买了一杯抱抱厚椰鸭屎香柠檬茶。嗯，今天就是特意买了一个奶制的，因为觉得会辣。尝尝这个臭豆腐，本来没想点臭豆腐的，但是有一个优惠券，十二块八，必须得来一个，是不是？它这个回味是有一点点臭味的，但闻着却没有那么臭。让这个汁充分的吸收在这个豆腐的气孔里，然后塞入你的嘴里。嗯，嗯臭豆腐盖饭。我怎么感觉不管什么加上米饭就特别的香呢？哇，还是有点辣度的，越吃越辣。我觉得这一份臭豆腐十二块八还挺值的，要是原价三十多就，这是啥呀？啊，反光就是有点不太值了。咱们先把臭豆腐盖，盖掉，干掉。嗯，这个汁儿。嗯，感觉这个臭，这个臭豆腐没有街边小吃那个味儿那么窜，但是它吃在嘴里却有一股后味儿的臭味儿。尖椒荷包蛋，嘴打架了。尖儿尖椒荷包蛋，这个菜单里没有，你们来的时候也可以点，但是菜单里没有，菜单里那个是拆骨肉荷包蛋。哎，它这个蛋挺嫩的耶，尖椒就是带着一丝清爽的气息。这个蛋它是拿那个油煎过的，所以它也特别的吸味儿。嗯，感觉也很下饭呀。尝尝这个腊肉，咱们开始整饭，整拌饭了。一直滋滋冒油，在我旁边散发出那个腊肉油脂的香味儿。我觉得今天的菜真的都。太下饭了，尝尝这个腊肉，啊、哦，闻到了一股烟熏的味道。这个我吃到一股柴火的香味柴火不知道你们小时候烧没烧过柴火，柴柴火堆，然后烧出来那个味儿就是特别像吃嘴里那个味道，晶莹剔透的。我觉得可以开始拌饭了。那它这个红色的辣椒应该会很辣，所以我不太敢吃。还行，不辣哎。尝尝这绿的。嗯，不辣，那就是提香的。咱们放到这里拌吧，要不。完了
我的衣服今天也饿了，这碗饭简直了，没谁了。哎呦，像不像我在做岛椒皮蛋？来一口这个饭不？嗯，哇，口感太丰富了，蛋香、肉香、菜香。嗯，还有底下那个笋干放里边点你们今天吃的什么？有没有我的香呢？刚开始的时候吃感觉不辣。现在越吃感觉耳朵越辣，还是有点小威力的。你想吃这个？你好，我再加一碗米饭吧。啊。今天早起北京下大雨，然后晚上巨热，确实好像凉着也没什么冲突啊。它这米饭特烫，你们要是吃来这儿吃的时候要小心啊。我加了一碗米饭，因为我想再仔仔细细的感受一下米饭的香味。我再吃半碗啊，不多，再吃半碗。其实菜饭分离吃和菜饭一起吃的味道真的不一样的。嗯。嗯，这个柴火味真的特别重，就是腌了的那个味儿，感觉这个腊肉从它出生那一刻起就一直待在柴火房里。不错哟，这家。嗯，为什么不放在这边？如果开车来的小伙伴可以直接停他们家这停车场里，就是你说要吃这家，然后他就可以停进来。我就是，所以就特快，咱们不就进来了吗？嗯，吃饱了。对，吃不完的菜我会打包的。好了，那本期视频就到这里结束了，下期再见，拜拜。